गुड मॉर्निंग ये मॉर्निंग है हाँ, ये लेट नाइट है चलो ये लो हेलो भिवर्स हमें प्रशांत दास तुषार एंड वेलकाम टू माई चैनल आज के कैरला टूर सत नम्बर दिन और सत नम्बर एपिसोड और ये एपिसोडे कोचि ढाका पर्त क्यों गए अपन साथ शेयर करब इचाओं केरला टूर कस्टिंग कि शेयर करब जेते जेते और एन इंडियन टाइम प्राय चार्टार मत बजे अलरेडी होटेल के कोचि इंटरनैशनल एयरपोर्टर दिखे जा और हमें जो होटेलता छिल से ही होटेलटार नाम हे कोचिन एयरपोर्ट होटेल ये एयरपोर्ट थे प्राय दे दुई किलोमीटर दूरे और कारे को होटेल के एयरपोर्टे आसते दस मिनट मत समय लागे हमें अलमोस्ट एयरपोर्टर काछाची वोजे सामने देखते टार्मिनल वान और टार्मिनल वान दिए भेतर दिखे प्रवेश करब ओके बाय टेक केयर दिस इज द डे सेवेन इन आवर ट्रिप रईट नाउ आई एम इन कोचि एयरपोर्ट एन रात चार्ट बजे अलरेडी हमें कोचि एयरपोर्टे आज के ढाका चले जा ढाका जीते जीते अपन साथ चार दिन टोटाल कैरला ट्रिपे कस्टिंग कथाय कथाय ग कथाय कथाय घुरे एगो सब शेयर करब तो अपना साथ ढा पर्त और पशापाशी अपन साथर डिटेल्स सब कुछ शेयर करब आस्ते आस्ते भर दिखे जा सामने लम्बा लाइन देखते हैं फ्लैट हे इंडिगो एयरलैंस से सामने काउंटारे गए उपमा टिकिट कलेेक्शन करलरेडी टिकिट ना शेष आस्ते आस्ते सेकेंड फ्लोर दिखे जा कची एयरपोर्टर भेतरे आसले अपना सुंदर किचू मूर्ति देखते पाए जस्ट असम अपने मन भलो हो जाए खूब सुंदर एक एयरपोर्ट एक बन बोझान तेज ट्रेडिशनल कथाकलि नृत्य आटार किसु मनोमेंट एखे रखा हाँ भिवर्स अलरेडी बोर्डिंग पास नेवा शेष भेतर दिखे चले प्रथम कचि थ दिल्ली पर्त जाब दें दिल्ली से चार घंटा ट्रांजिट आपर दिल्ली के आर ढाका पर्त डेक्ट चले जाब ए प्लेंर जो अपेक्षार पाला गुड मर्निंग एवरी ओन एन कचि इंटरनैशनल एयरपोर्टर भेतर अवस्थान करी ये हमारे सत नम्बर एपिसोड कैरला ट्रिपर तो एर आगे टोटल हमारे छाटा एपिसोड छो अपा सबग देखे से इंडिविजुअल सब किस नहीं आलोचना करा चलो आज के हम सत नम्बर एपिसोड और सत नम्बर एपिसोडे अपन साथ आलोचना करबाद टोटाल कस्टिंग कैरला ट्रिपे तो कैरला ट्रिपे टोटाल कस्टिंग नहीं कथा बोलो तरह एक कथा बोलते चाहिए हमारे टोटाल छय दिन कैरला ट्रिप छो तर मध्य दू दिन मेघालय से काटिए चार दिन कैरला काटिए मेनलि तो य चार दिन टोटाल कस्टिंग आपके जानव कारण मेघालय अने घूरते अने मेघालय कस्टिंग सम्पर्क एक आइडिया आसे सो हमें जो नहीं कथा बोलो एट कैरला ट्रिप नहीं कथा बो कला ट्रिपे चार दिन जे रखम कस्टिंग गए कथाए थे कि परमाण एखे कस्टिंग जो पर यह कथा बो तो डे वाने जेटा कर सकाल सातटाई लैंड कर कथा छो कचि इंटरनैशनल एयरपोर्टे बाट हमारे फ्लैट कैंसल हार कारण फ्लैटे टिकट काटी दें कचि इंटरनैशनल एयरपोर्टे दोपुर दुईटाई नामी दें नामारे एक झमेलें पड़े से टैक्सि नहीं टैक्सर आगे और एक कथा बोलते चाहिए हे टोटाल प्लान छो यम जो डेक्ट फ्लैट थे नेमे मन्नारे चले जाब दें मन्नार के एलएपी जाब एलएपी थे कचि आस कचि थे लास्ट फ्ला फ्लैट आसा नहीं ढा बैक करब 
তো আমরা কিন্তু আমরা আমাদের প্রবলেমের কারণে মন্নারে ফ্লাড হওয়ার কারণে আমরা মন্নারে যেতে পারিনি যার কারণে আমাদের ডিসিশনটা চেঞ্জ করতে হয় এবং আমরা তখন ডিসিশান নিই এরকম একটা যে আমরা এলএপিতে দুই দিন কাটাবো কোচিতে দুই দিন কাটাবো কারণ এর বেশি এই চার দিনে ট্যুর দেওয়া সম্ভব না তো এলএপিতে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথম দিন যে দুপুর দুইটায় নেমেছিলাম সেই দিনে আমরা ডিরেক্ট চলে যাই হচ্ছে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করি বাইশশো রুপি দিয়ে এবং চলে যায় এলএপির উদ্দেশ্যে তো এলএপিতে যাওয়ার পথে আমরা দুইটা প্লেস ঘুরে দেখেছিলাম একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় শপিং মল নুনু মল আর আরেকটা যে যেই প্লেসটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে সেন্ট জোর্স চার্চ এটা হচ্ছে কেরালার সবচেয়ে বড় চার্চ এই দুটা জিনিস দেখে আমরা এলএপিতে গিয়ে পৌঁছাই পাঁচটার সময় কোচি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে এলএপির দূরত্ব এইটটি ফাইভ কিলোমিটার পঁচাশি কিলোমিটারের মতো এবং যেতে সময় লাগে অলমোস্ট কারে তিন ঘন্টা তো আমরা পাঁচটার দিকে এলএপিতে গিয়ে পৌঁছাই এবং ওই দিন আর কিছু করি না আমরা ডিরেক্ট আমাদের বুকিং ডট কম একটা হোটেল বুক দেওয়া ছিল জুমটিন ইন সেটা হচ্ছে ডাউন টাউনে মেন টাউনে আর কি এলএপি তো সেখানে গিয়ে আমরা রিচ করি এবং সেখানে আমরা খুব সুন্দর একটা হোটেল রুম পাই সেই হোটেল রুমের ভাড়া ছিল আমাদের পনেরোশো রুপি পার নাইট তো পনেরোশো রুপি আমরা দুই রাতের জন্য সেটা হচ্ছে বুক করে ফেলি এবং যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে হোটেল ভাড়াটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যারি করে ট্যুরিস্টদের উপর প্লাস হচ্ছে আপনার এখানে এখন ট্যুরিস্ট মানে কম মনসুন সিজন আপনি যদি অন্য সিজনে আসুন আসুন তাহলে আপনাদেরকে একটা ভালো কস্টিং দিতে হতে পারে আমরা যেই রুমটা পনেরোশো টাকা দিয়ে নিয়েছি সেটা হয়তো আপনাদেরকে পঁচিশশো টাকাও দিতে হতে পারে কিংবা দুই হাজার টাকা দিতে হতে পারে তো আমরা ফার্স্ট ডে আর কিছু কোনো অ্যাক্টিভিটিস করি না যার সন্ধ্যাবেলা আমরা সুন্দর করে একটু শপিং করি এবং ঘোরাফেরা করি করে আমাদের আমরা ফার্স্ট ডে ট্রিপটা শেষ করে ফেলি দেন সেকেন্ড ডে সকালবেলা যেটা আমরা করি আমরা এলএপির সবচেয়ে রিনাউন যেই জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে বোট হাউস রাইট তো আমরা পুরো একটা বোট ভাড়া করে ফেলে দিই সেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার দুইশো রুপি দিয়ে এবং এটা একটা ছয় ঘন্টা রাইড সকাল এগারোটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত তারা আপনাদেরকে চল্লিশ কিলোমিটার মতো পথ পাড়ি দিয়ে দেখাবে এবং এ এক অপরূপ দৃশ্য যদি আপনি না দেখেন তাহলে আসলে বিশ্বাস করতে পারবেন না আমরা সেই রাইডটা কিনে নিই পাঁচ হাজার দুশো রুপি দিয়ে এবং সকাল এগারোটার সময় সেই বোট স্ট্যান্ডে যায় এবং সারা ছয় ঘন্টা তারা আমাদেরকে চল্লিশ কিলোমিটার পথ ঘুরে দেখে এর মধ্যে হচ্ছে এই পাঁচ হাজার দুশো টাকার মধ্যে আপনার তারা সারা দিনের খাবারের কষ্ট বেয়ার করে এবং পুরো বোট হাউসটা আপনাদের পার্সোনাল হয়ে যাবে আপনারা দুজন যেতে পারেন চারজন যেতে পারেন ছয়জন যেতে পারেন অ্যাজ ইউর উইশ এটা কোনো সমস্যা না বাট আমরা যেহেতু দুজন ছিলাম আমরা দুজনের জন্যই পুরোটা বোর্ডটা ভাড়া করেছি নিজেদের মতো করে একটু সময় কাটানোর জন্য তো এর মধ্যে খাবার দাবারও ইনক্লুড ছিল খাবার বলতে তারা ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস দিয়ে শরবত দিয়ে আপনাদেরকে স্বাগত জানাবে এটা হচ্ছে এগারোটার দিকে দেন দুপুর একটা থেকে দেড়টার মধ্যে তারা লাঞ্চ প্রোভাইড করবে খুবই ভালো মানের লাঞ্চ আমার এপিসোডে দেখে এসেছেন প্রিভিয়াসলি এবং পরে যেটা করবে তারা বিকালে স্ন্যাক্স দেয় সুন্দর সেটাও আমি আমার এপিসোডে দেখিয়েছি তারপর পাঁচটার সময় আমাদেরকে বোট স্ট্যান্ডে এসে তারা নামিয়ে দেয় এবং ওই সময় আমরা ডিসিশান নিই যে আমরা এখন এলএপি বিচে যাব পাঁচটার সময় দেন পাঁচটার সময় বোট স্ট্যান্ড থেকে এলএপির দূরত্ব অলমোস্ট সেভেন কিলোমিটার আমরা একশো বিশ রুপিতে একটা অটো ঠিক করি এবং ডিরেক্ট এলএপি বিচে চলে যাই এলএপি বিচে নিজেদের মতো করে মোটামুটি এক ঘন্টা সময় কাটাই কাটি আমরা সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমরা আবার হোটেলে ব্যাক করি এবং হোটেলে ব্যাক করার পর আমরা ব্যাগ ট্যাগ রেখে আবার একটু শপিং করি করে টোরে আমাদের সেকেন্ড দিনটা আমরা শেষ করে দিই দেন থার্ড ডেতে যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা পরিচিত ভাই আর কি বাংলাদেশ থেকে ইয়েতে এসেছিল কোচিতে ঘুরতে এসেছিল মন্নার এবং এলএপিতে তার কাছ থেকে একটা ড্রাইভারের নাম্বার কালেকশান করি টিটু ভাই সেই ড্রাইভারের নাম্বারটা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রাখব আচ্ছা সেই ড্রাইভার আমাদেরকে তার সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করি এবং সে আমাদেরকে এলএপিতে আসে এবং আমাদের এলএপি থেকে আমাদেরকে সে তার কারে নিয়ে সে ডিরেক্ট তারকে বলি আমরা যে আমাদের হাতে দুই দিন আসে সো আমাদেরকে সেরকমভাবে ঘুরে দেখাতে হবে তো আমাদের এলএপি তার ঘোরার মতো কিছু ছিল না আমরা ডিরেক্ট চলে আসি হচ্ছে তৃতীয় দিন সকালবেলা আমরা এগারোটার দিকে আমরা রওনা হই এলএপি থেকে এবং আমরা কোচিতে চলে আসি কোচিতে এসে সারা দিন আমরা কোচি সাইট সিং করেছিলাম কোচি সাইট সিং করতে আপনাদেরকে মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার মতো সময় লাগবে খুব একটা বেশি সময় লাগে না এর মধ্যে যেটা করেছিলাম আমরা প্রথমে আমরা ফোর্ট কোচিতে গিয়েছিলাম ফোর্ট কোচি সেরকম এক সুন্দর জায়গা যেখানে গেলে আপনি জাহাজ দেখতে পাবেন সব এছাড়া হচ্ছে ওটা একটা ফোর্ট এরিয়া আর কি আপনি নামটা শুনে বুঝতে পারছেন এবং সেখানে সুন্দর একটা বিচ আছে বসার অনেক সুন্দর জায়গা আছে আমার প
এপিসোডে এবং তার পাশে হচ্ছে চাইনিজ ফিশিং নেট যেখানে হচ্ছে চাইনিজ প্রসিডিউরে কিছু মাছ ধরা হয় কিংবা চাইনিজ যেই জালগুলো সেগুলো দিয়ে এখানে আনা হয়েছিল দেন সেখান থেকে অল্প একটু তিনশো চারশো মিটার দূরে আপনি পর্তুগিজ চার্জ মিলবে পর্তুগিজ একটা চার্জ যেটা হচ্ছে ভাস্কোদা গামা প্রথম আবি যখন কেরালাতে এসেছিল তখন কেরালার প্রথম চার্জ এবং ভাস্কোদা গামা প্রথম এটা আবিষ্কার করেছিল স্থাপনা করেছিল দেন আমরা পর্তুগিজ চার্জ ঘুরে সেখান থেকে ডিরেক্ট কার নিয়ে আমরা চলে যাই হচ্ছে ডাস প্যালেসে ডাস প্যালেসটা মিনস হচ্ছে এখানে পুরান যে রাজাগুলো ছিল সেইগুলো রাজার একের পর এক যে রাজা ছিল কেরালাতে তাদের হচ্ছে হাউসটা এবং সেটা আমরা সেই রাজপ্রাসারটা ঘুরে দেখি অনেক পুরান একটা প্যালেস আপনারা গেলে খুব একটা বেশি সুন্দর না প্যালেসটা বাট ঘুরে আসতে পারেন যেহেতু পুরান রাজাদের সময়কার প্যালেস সেখানে রাজাদের সব কিছু মনোমেন্ট আছে কিংবা সেখানে পিকচারের আকারে সব কিছু দেওয়া আছে দেন সেই ডাস প্যালেস ঘুরে জাস্ট আপনি বের হয়ে একটা জিউ টাউন পাবেন সেই জিউ টাউনের মধ্যে আপনি হ্যান্ডলুম কিংবা হ্যান্ডক্রাফ্ট কিংবা আপনি মেটাল যে ব্রাশগুলো যেই মনোমেন্টগুলো কিংবা শোপিসগুলো এগুলো আপনারা খুবই কম দামে কিনতে পারবেন আপনারা চাইলে ওখান থেকে কিছু শপিং করতে পারেন খুবই সুন্দর জিনিসপত্র পাওয়া যায় ওখানে দেন ডাস প্যালেসের ঠিক সামনেই একটা জেট জেট জেটির মতো আছে সেই জেটির মতো থেকে আপনি চাইলে বোটিং করতে পারবেন তো আমি যেটা রিকমেন্ডেশন করব ওখান থেকে আপনাদের বোটিং করার দরকার নেই আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে ওইখান থেকে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা ডিরেক্ট মেরিন ড্রাইভ রোডে চলে এসেছিলাম মেরিন ড্রাইভ রোডে সাথে লাগানো কিছু জেটি হাউস আছে মানে বোট সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে যেখানে আপনারা ছয়জন মিলে একটা স্পিড বোট ভাড়া করতে পারবেন পনেরোশো রুপি দিয়ে এবং তারা আপনাদেরকে দশ পনেরো মিনিট ঘুরে দেখাবে যেটা খুব বিকালবেলার দিকে ঘুরলে একটু ক্রুজের মতো পাওয়া যায় ওখানে বিকালবেলার দিকে ঘুরলে আপনাদের সময়টা খুব ভালো পাস হবে এবং আমি আর একটা জিনিস রিকমেন্ডেশন করবো আপনার কোচিতে যদি থাকতে চান তাহলে অবশ্যই মেরিন ড্রাইভ এলাকাতে আপনাদের হোটেলটা নেবেন এখানে আপনি এক হাজার রুপি থেকে শুরু করে বিশ পঁচিশ হাজার রুপি পর্যন্ত আপনারা হোটেল পেয়ে যাবেন সেটা কোনো দিন আমরা মেরিন ড্রাইভটা হেঁটে হেঁটে ঘুরে দেখি এই প্লেসটা খুবই সুন্দর একটা সময় কাটবে আপনার সেখানে দেন মেরিন ড্রাইভ দেখার পর আমাদের অনেক অনেক বেজে গিয়েছিল প্রায় তিনটার মতো বেজে গিয়েছিল যেটা যার কারণে আমরা যেটা করেছিলাম আমরা আর কোথাও ওয়েট করিনি আমরা ডিরেক্ট আমাদের সারাদিন খাওয়া দাওয়া করেছিলাম না সো আমরা লাঞ্চে চলে যাই এবং একটা পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করেছিলাম সেই পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করার পর আমরা ডিরেক্ট আমরা হোটেল কোচিতে টাউনের ভিতর নিই নাই আমরা ডিরেক্ট চলে গেছিলাম কোচি এয়ারপোর্টের পাশে একটা হোটেল নিয়েছি ওইখান থেকে সারা দিন শেষে আর কি থার্ড ডেতে তো এয়ারপোর্টের পাশে যে হোটেলটা নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কোচিন এয়ারপোর্ট রি হোটেল যেটাতে আমাদেরকে মাত্র নয়শো রুপি তারা নিয়েছে পান নাইটি স্টে করার জন্য খুবই ভালো মানের হোটেল আপনারা চাইলে এখানে থাকতে পারেন এটা ওয়েয়ের মাধ্যমে আপনারা বুকিং করতে পারেন ফোর্থ ডে সকালবেলা যেটা করি ফোর্থ ডে সকালে আটটার সময় আমরা বের হয়ে যাই আমরা দুইটা রিনাউন স্পট দেখার জন্য প্রথমটা হচ্ছে যে আমরা সকালবেলা বের হয়ে একটা ট্যাম্পল ভিজিট করি ফোর্থ ডেতে দেন আমরা সেখান থেকে চলে যাই হচ্ছে আদিরাপল্লি ওয়াটারফল আদিরাপল্লি ওয়াটারফল কোচি এয়ারপোর্ট থেকে অলমোস্ট ফিফটি কিলোমিটার দূরে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে এবং মাঝখানে আপনার একটা ড্যাম পরে খুব সুন্দর ড্যামটার অ্যাকচুয়াল ড্যাম আমার এপিসোডে দেওয়া আছে আপনারা দেখে নিবেন সেই ড্যামের মাছ দেখতে এত মজা লাগে আমরা অনেক ছবি টবি উঠেছি ওখানে অনেকটা সময় পাস করেছি তারপরে ডিরেক্ট চলে যাই আমরা আদিরাপল্লি ওয়াটারফলের কাছে আদিরাপল্লি ওয়াটারফলে ঠিক পনেরো কিলোমিটার আগে এই ড্যামটা ছিল এবং ওই ওয়াটারফলটা থেকেই এই ড্যামের সৃষ্টি তো যেটা করেছিলাম সে আদিরাপল্লি ওয়াটারফলে চলে যায় আমরা বারোটার দিকে বারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত আমরা প্রায় দুই ঘন্টা অনেক টাইম কাটাই আদিরাপল্লি ওয়াটারফল যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে বাহুবলি যেই সিনেমার শুটিংটা হয়েছিল যেই ঝর্ণার ধারে সেটা দেন আদিরাপল্লি ওয়াটারফল থেকে আমরা দুইটার সময় বের হয়ে আমরা ওখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে কার্ডেনাট এলিফেন্ট ট্রেনিং সেন্টার সেখানে চলে যাই সেখানে যেতে প্রায় আমাদের দেড় ঘন্টার মতো সময় লেগেছিলো আমরা প্রায় সাড়ে তিনটা দিকে ইন্ডিয়ান টাইমে সেখানে পৌঁছাই সেটা একটা ফরেস্টের মধ্যে খুবই সুন্দর একটা মানে ভিউ অসাম মানে একটা ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তারপর সেখানে যাওয়ার পর আপনি ওইখানে মেনলি হচ্ছে জঙ্গলি যেই এলিফেন্টগুলো আছে সেগুলোকে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে শান্ত করা হয় তো সেটা গেলে আপনারা সেটা এনজয় করতে পারবেন খুবই সুন্দর একটা দৃশ্য আপনি চাইলে হাতিকে ছুঁয়ে দেখতে পারেন দেন ওইটা শেষ করে আমরা ডিরেক্ট চলে আসি আমাদের হোটেলে আমাদের চতুর্থ দিন শেষ হয়ে যায় আজ হচ্ছে আমাদের ট্যুরের পঞ্চম দিন দিন আজকে আমরা কোচি থেকে ঢাকাতে ব্যাক করছি আজকে আমার ট্যুরের এপিসোডের লাস্ট ডে
হচ্ছে তাদের মালায়ালাম ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে বাট আপনি যদি ইংলিশ ভালো পারেন কিংবা হিন্দি ভালো পারেন তাহলে কোনোভাবে তাদের সাথে কনভারসেশান করে আপনি খুব ইজিলি পাঠাতে পারবেন আর একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের টোটাল টোরে কস্টিং গিয়েছিলো এই চার দিনে খাওয়া থাকা হোটেল প্রাইভেট কার নিয়ে ঘোরা বোট হাউস সব কিছু মিলে বাইশ হাজার রুপি উইদাউট ঢাকা টু কোচি এবং কোচি টু ঢাকা ফ্লাইট এটা ছাড়া হ্যালো এভরিওয়ান যেটা সবসময় করে থাকবেন আপনারা একটা নতুন প্লেসে ঘুরতে আসলে অবশ্যই সেই প্লেসটা ক্লিনেস প্লাস তাদের ইনভায়রনমেন্ট তাদের লোকজনের সাথে ভালো বেব এগুলো মেনটেন করবেন কারণ আমরা যেহেতু অন্য একটা দেশে ঘুরতে আসছি বাংলাদেশ ছেড়ে ইন্ডিয়াতে এসেছি সো তা আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনটেন করতে হবে দেখতে দেখতে আমাদের প্রায় দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিটের মতো ফ্লাইট জার্নি হয়ে গেছে আমরা অলমোস্ট আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করব আমরা মূলত ডোমেস্টিক টার্মিনালে ল্যান্ড করব বাট সেখান থেকে আমাদেরকে আবার দিল্লি যে ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনাল আছে সেখানে যেতে হবে আমাদের প্রায় মাঝে চার ঘন্টার মতো ট্রানজিট আছে হ্যালো এভরিওয়ান আমি এখন দিল্লি এয়ারপোর্টে ইন্ডিয়ান টাইম একটা তিরিশ মিনিট আমাদের ফ্লাইট আমরা বিকাল চারটা দশে ঢাকায় গিয়ে পৌঁছাবো এটা আমার লাস্ট এপিসোড ছিল সাত নম্বর এপিসোড আমাদের টোটাল ট্যুরের কস্টিং এবং চার দিন যা 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 ঘুরেছি সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি বাট দিল্লি এয়ারপোর্টটা এত বেশি সুন্দর আপনারা দিল্লি এয়ারপোর্টে আসলে একটু ঘুরে দেখবেন খুব ভালো লাগবে কিছুটা অনেক বড় ফুড কোর্ট আছে এখানে আমার পেছনে বিশাল বড় ফুড কোর্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনারা যখন একটা বাইরের দেশে ঘুরতে আসবেন তখন অবশ্যই সেই দেশের নিয়ম শৃঙ্খলা কালচার এগুলো মেনে চলবেন তাদের যে ট্রেডিশনাল কালচারগুলোর সাথে মেশার চেষ্টা করবেন তাদের ফুডগুলো খাওয়ার চেষ্টা করবেন তারপর আমরা ম্যাকডোনাল্ডস এবং কেএফসির একটা একটা করে সেট মেনু নিয়ে আমাদের লাঞ্চ সেরে ফেলি আমাদের লাঞ্চ করতে প্রায় পাঁচশো রুপির মতো খরচ হয়েছে ভিওয়ার্স আমরা আমাদের বোর্ডিং পাস এবং ইমিগ্রেশন এর সকল কাজ শেষ করে আমরা অলরেডি ভেতরের দিকে চলে এসেছি আমরা যেহেতু এখন দিল্লি থেকে ডিরেক্ট ঢাকা পর্যন্ত যাব সো ভিওয়ার বুঝতেই পারছেন এটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট আর সেই জন্য দিল্লি এয়ারপোর্টে আমাদের ইমিগ্রেশনের এক্সিট সিলটা দিতে হলো ভিওয়ার্স একটা কথা মনে রাক্ষবেন ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটগুলোর ক্ষেত্রে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা অথবা তিন ঘন্টা আগে আপনারা এয়ারপোর্টে থাকার চেষ্টা করবেন কারণ ইমিগ্রেশনে এন্ট্রি এবং এক্সিট সিল মারার জন্য লম্বা লাইন থাকে আর এই ইমিগ্রেশনে লম্বা লাইন পার করে এন্ট্রি এবং এক্সিট সিল এবং বোর্ডিং পাস নিতে অনেকটা টাইম লেগে যায় যাই হোক আমরা আমাদের সকল কাজ কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন জাস্ট ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষার পালা হ্যাঁ ভিওয়ার্স আমরা দীর্ঘ তিন ঘন্টা ফ্লাইট জার্নি করার পরে আমরা আমাদের প্রাণের শহর ঢাকা এর খুব কাছাকাছি এখন আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা হরজত শাহজালা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করব আমি অলরেডি আমার ভিডিওর এর শেষের দিকে চলে এসেছি আপনারা জানেন এটা আমাদের কেরালা ট্যুরের লাস্ট এপিসোড ছিল বাট লাস্ট বলে আসলে কিছুই নেই আবার হয়তো দেখা হবে কোনো একটা নতুন প্লেসে নতুন কোনো ট্র্যাভেল ভিডিও নিয়ে সো ততক্ষণ ভিওয়ার্স আপনারা আমার সাথেই থাকুন আর আমার চ্যানেলে যারা আজকে নতুন ভিডিও দেখছেন তারা কুইকলি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন নতুন সামনের আপডেট ট্র্যাভেল ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই খুব ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য প্রে করবেন